ఆది కాండము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము మొదటి వచనం అందరం కలిసి చదువుకుందాం ఆది కాండము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము మొదటి వచనం జెనసిస్ చాప్టర్ ట్వంటీ ఫోర్ వర్స్ వన్ అబ్రహాము బహుకాలము గడచిన వృద్ధుడయుండెను అన్ని విషయములలోనూ యహోవా అబ్రహామును ఆశీర్వదించెను వాట్ అ బ్లెసెడ్నెస్ వాట్ అ బ్లెసెడ్ లైఫ్ ఈ వచనం చదివితే ఎంత మంచిగా అనిపిస్తుంది బహుకాలము గడిచిన వృద్ధుడైపోయాడంట ఆ పై వచనంలోనే అబ్రహాం యొక్క భార్యను కోల్పోయాడు దేవుడు తనకిచ్చిన జీవిత భాగస్వామి సారా మృతి నొందింది అనే మాట ఆ ముందుంటుంది ఇంకా అబ్రాహం జీవితంలో చాలా కాలం గడిచిపోయింది వృద్ధాప్యంలోకి వచ్చేసాడు కానీ అబ్రాహ్మను గుర్చి చెప్పబడిన ఒక శ్రేష్టమైన మాట ఏంటంటే అన్ని విషయములలో యహోవా అబ్రహామును ఆశీర్వదించాడు ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో ఉంటుంది గాడ్ బ్లెస్డ్ ఏబ్రహాం ఇన్ ఆల్ థింగ్స్ మనందరికి తెలుసు మన జీవితంలో వీఆర్ ఆల్ బ్లెస్డ్ నేను బ్లెస్డ్ అండి నేను దీవించబడిన వ్యక్తిని అన్నవారు ఒకసారి చేయి చూపిస్తారా స్తోత్రం చెప్దాం హలెలుయ ఎవరికి డౌట్ లేదు కదా వీఆర్ ఆల్ బ్లెస్డ్ కానీ వీఆర్ ఆల్ బ్లెస్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క రీతిలో ఒక్కొక్క విధానంలో దేవుడు ఆశీర్వదం ఏ ఇద్దరి ఆశీర్వాదం ఒక రకంగా ఉండదు ఏ ఇద్దరి ఆశీర్వాదాన్ని మనం పక్క వారితో మన ఆశీర్వాదాన్ని పోల్చి నాకు తక్కువ దీవెన ఉందండి నాకు ఎక్కువ దీవెన ఉందండి అని అలా అనుకోవడానికి వీల్లేదు కానీ ఆయనను వెంబడించే వారందరినీ కూడా దేవుడు ఒక్కొక్క విధానంలో ఆశీర్వదించేవాడు వీఆర్ ఆల్ బ్లెస్డ్ ఇన్ సమ్ వే ఆర్ ది అదర్ కానీ ఎంత ఆశీర్వాదం ఉన్నా మన అందరి జీవితంలో ఏదో ఒక కొరత ఉంటనే ఉంటుంది ఏదో ఒక కొదువు ఉంటుంది నీకు ఒక్కటే కొదువ అయ్యండి అని అన్నట్లుగా సంథింగ్ విల్ బీ ల్యాకింగ్ కానీ ఇక్కడ అబ్రాహ్మ జీవితంలో దేవుడు అబ్రాహ్మను అన్ని విషయములలో యహోవా అబ్రహామును ఆశీర్వదించను అనే ఈ స్థితికి అబ్రహాము జీవితం రావడానికి అది ఊరికే జరిగిపోలేదండి అబ్రహాముకు దేవునితో ఉన్న ప్రయాణము ఆది కాండం పన్నెండవ అధ్యాయంలో స్టార్ట్ అవుతుంది హిస్ జర్నీ విత్ ద లివింగ్ గాడ్ జీవం కలిగిన దేవునితో అబ్రహాం యొక్క ప్రయాణము పన్నెండవ అధ్యాయంలో స్టార్ట్ అవుతే పన్నెండవ అధ్యాయం నుండి ఈ అధ్యాయానికి వచ్చేసరికి ఏడు అంశాలుగా నేను ఒక్కొక్కటిగా చెప్పి ఆ తర్వాత నా అసలు సందేశాలకు ముందుకు వెళ్తా అబ్రాహ్మ జీవితంలో అన్ని విషయాలలో యహోవా అబ్రహామును ఆశీర్వదించను అనే స్థాయికి రావడానికి ముందుగా అబ్రహాము దేవుని కొరకు వేసిన అడుగులు అతని విశ్వాస జీవితము అతని ఫెయిత్ జర్నీ అతని స్పిరిచువల్ జర్నీ ఆత్మీయ ప్రయాణం విశ్వాస ప్రయాణం జీవిత ప్రయాణం దేవునితో ఎట్లా సాగిందో అది అర్థం చేసుకొని మనం కూడా అలా సాగగలిగితే యహోవా అబ్రహామును అన్ని విషయంలో ఆశీర్వదించను అనే చోటికి మనం కూడా అల్టిమేట్గా మన జీవితంలో వస్తాం సో మొట్టమొదటిగా అబ్రాహ్మ జీవితంలో బ్లెస్సింగ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఆశీర్వాదం ఎక్కడ ప్రారంభమైందంటే పన్నెండవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన యహోవా నీవు లేచి నీ దేశం నుండి నీ బంధువుల యొద్ద నుండి నీ తండ్రి ఇంటి నుండి బయలుదేరి నేను నీకు చూపించే దేశం నాకు వెళ్ళము గాడ్స్ కాల్ దేవుని పిలుపు దేవుని పిలుపుకు అబ్రహాము స్పందించాడు దేవుడు చాలా మందితో చాలా మాట్లాడుతూ ఉంటారండి మాట్లాడుతూనే ఉంటారు ఆయన ఎందుకంటే ఆయన మాట్లాడే దేవుడు ఆయన నోరిచ్చిన దేవుడు మాటలు ఇచ్చిన దేవుడు మానవునికి వాక్శక్తి ఇచ్చిన దేవుడు ఆయన మాట్లాడే దేవుడు కూడా సో మనం కూడా ఖచ్చితంగా చెప్పగలం నా జీవితంలో దేవుడు నాతో ఎన్నోసార్లు మాట్లాడారండి ఈ ఉదయం వచ్చేటప్పుడు కూడా దేవుడు నాతో మాట్లాడారు ఆయన నాతో మాట్లాడే అనుభవము దేవునితో మాట్లాడే అనుభవము దేవుని స్వరము వినే అనుభవం మనకు ఉంటుంది మన విశ్వాస ప్రయాణంలో మా దేవుని మాట వినడం ఒకటి ఒక ఎత్తు అయితే ఆ మాటకు విధేయత చూపించడం మరొక వింటున్నానండి మంచిది బోల్డ్ మంది వింటున్నారండి కానీ ఆ మాటకి స్పందించేవారే ఆశీర్వాదం పొందుకుంటారు సో అబ్రహాము జీవితంలో మొట్టమొదటి అడుగేంటి ఆశీర్వాదము వైపుగా హిస్ జర్నీ టువర్డ్స్ బ్లెసెడ్నెస్ ఆశీర్వాదం దిశగా అతని జీవితము ప్రయాణం చేయడానికి మొట్టమొదటి అడు అడుగేంటంటే మొట్టమొదటి స్టెప్ ఏంటంటే హిజ్ ఒబీడియన్స్ టు గాడ్స్ కాల్ దేవుని యొక్క పిలుపునకు అబ్రహాము స్పందించాడు రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే అబ్రహాము యొక్క బంధువైన లోత్ అన్నాడు నీతో నేను కూడా వస్తానయ్యా నువ్వు దేవుని కలిగిన వ్యక్తివి నువ్వు దేవునితో మాట్లాడుతున్న వ్యక్తివి నీతో ఉంటే నేను కూడా బ్లెస్ అవుతాను అబ్రాము నేను కూడా నీతో వస్తాను ప్లీజ్ లెట్ మీ కమ్ విత్ మీ నన్ను నీతో రానివ్వని లోతు అడిగినప్పుడు లోతు అట అతని కుటుంబము అతనికున్న సంపద అబ్రహాము అతని కుటుంబంతో కలిసి వారు ప్రయాణము మొదలు పెట్టారు ఇప్పుడు లోతు అతని కుటుంబంతో కలిసి అబ్రహాం ప్రయాణం చేస్తూ ఉండగా కలిసి వెళ్ళేటప్పుడు గొడవలు చాలా సహజం అండి ఎందుకంటే నో టూ పీపుల్ ఆర్ సిమిలర్ ఏ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒక రకంగా ఉండరు అయితే 
పెద్దలకే వస్తాయి గొడవలు లేదంటే పిల్లల్ని బట్టి వస్తాయి గొడవలు లేదంటే పనివారిని బట్టి ఏదో ఒకటి దెర్ విల్ బి సమ్ రీజన్ ఆ ది అదర్ ఫర్ అ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఒక ఏం ఏమంటారంటే ఒక గొడవ రావడానికి ఏదో ఒక కారణం ఉంటుంది రెండు కుటుంబాలు కలిసి ఉన్నాయంటే చిన్న విషయమో కాదు ఐక్యతను కాపాడుకోవడం చాలా కష్టం గొడవలు రావడం చాలా ఈజీ ఇప్పుడు అబ్రాము లోతు యొక్క గొర్రెల కాపర్లకు వీరి గొర్రెల కాపర్లకు వారి గొర్రెల కాపర్లకు గొడవ వచ్చినప్పుడు ద వే హీ డెల్ట్ విత్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆ గొడవ వచ్చినప్పుడు దాన్ని సమాధానకరంగా మార్చడానికి అబ్రాము సమాధానాన్ని వెదికి వెంటాడిన వ్యక్తిగా మన కనబడతాడు అది పదమూడవ అధ్యాయంలో ఉంటుంది అబ్రాము లోతుతో వారి గొర్రెల కాపలకు వీరి గొర్రెల కాపలకు గొడవ వచ్చినప్పుడు ఎలా సమాధానంగా ఆ సమస్యను పరిష్కరించి లోతు ముందు నువ్వు ఎంపిక చేసుకొని గెట్టు కావాలంటే నువ్వు వెళ్ళు నేను ఇంకొక ప్రాంతాన్ని ఎంచుకుంటానని అబ్రాము ఒక చాలా మెచ్యూర్డ్ మ్యాన్గా మనకు కనబడతాడండి చాలా వెరీ వెరీ సెక్యూర్ పర్సన్ సెక్యూర్ పర్సన్ అంటే ఏంటంటే లోతు మంచి స్థలం తీసేసుకుంటే నాకు మిగిలిపోయినది మిగిలు తగులు వస్తుందేమో అనే ఆలోచన అబ్రాంలో లేదు నా ఆశీర్వాదం నా కొరకు దేవుడు ఎత్తి పెడతాడు నాకు ఇచ్చే ప్రతిఫలం నాకు ఉంటుంది నా బహుమానం నా దేవుని దగ్గర ఉంటుంది నేను పెద్ద కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదని హీ వాస్ వెరీ సెక్యూర్ ఇన్ గాడ్ దేవునిలో అతనికి ఉన్న స్థానాన్ని గుర్చి దేవుడు అతని కొరకు దాచించిన మేళ్ళను గుర్చిన ఒక ధైర్యము ఒక గొప్ప నమ్మికతో సాగిన వ్యక్తిగా ఆ బ్రాహ్మణుడు మూడవదిగా మనం చూసినట్లయితే సుధమ గుమర ప్రాంతానికి వెళ్ళి లోతు అతని కుటుంబం స్థిరపడ్డారు సెటిల్ అయిన తర్వాత ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి కానీ కొద్దిగా నేను చెప్పి ముందుకు వెళ్ళిపోతాను ఒకనొక సమయానికి వచ్చేసరికి సుధమ గొమర ప్రాంత ప్రజల యొక్క పాపము దేవుని దృష్టికి బహు ఘోరమైపోయినప్పుడు దేవుడు సుధమ గొమర ప్రాంతాన్ని ఆకాశం నుండి అగ్నిగంధకాలు కురిపించి నాశనం చేయాలని దేవుడు ఆలోచించిన ఆ సమయంలో నేను అబ్రాముకి ఈ విషయాన్ని దాచుతానా అబ్రాం బంధువైన లోతు అక్కడ ఉన్నాడు కదా నేను అబ్రాముకు చెప్తానని దేవుడు అబ్రాముకు తెలియజేసినప్పుడు లోతు అతని కుటుంబం నాశనం అయిపోతే నాకేంటి లోతే కదా ఎంపిక చేసుకొని వెళ్ళింది సుధమ గొమ్మర ప్రాంతాన్ని అని అబ్రాము ఒక కన్సర్న్ లేని వ్యక్తిగా ఒక శ్రద్ధ బాధ్యత లేని వ్యక్తిగా లేడు కానీ లోతు కొరకు అతని కుటుంబ క్షేమము కొరకు ఆ పట్టణం యొక్క రక్షణ కొరకు దేవుని సన్నిధిలో విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేసిన వ్యక్తిగా మనము తన బంధువుల క్షేమం తన క్షేమం అనుకున్నాడండి ఈ రోజుల్లో చాలా కుటుంబాలు ఎట్లా ఉంటుందండి మేము బాగుంటే చాలు ఎవరు ఎట్లా పోయినా పర్ పక్కింటోళ్ళు ఎలా పోయినా మా బంధువులు ఎలా ఉన్నా పర్వాలే మేమున్నాం కదా సురక్షితంగా మాకంత మంచిగా ఉంది కదా చాలే నో అబ్రాహ్మ నుండి మనం నేర్చుకోవాల్సిన మూడవ అంశం ఏంటంటే తన కుటుంబీకుల క్షేమమే తన క్షేమంగా భావించి దేవుని సన్నిధిలో వారి కొరకు భారం కలిగి విజ్ఞాపన చేసిన గొప్ప విజ్ఞాపన కర్తగా అబ్రాహ్మను మనం చూస్తాం మూడవది నాలుగవదిగా అబ్రాహ్ము సారాలకు దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు ఐ విల్ గివ్ యు అ ప్రామిస్ చైల్డ్ వాగ్దానముతో కూడిన మరి ఒక శ్రేష్టమైన కుమారుడిని అనుగ్రహిస్తాను అని దేవుడు వాగ్దానం చేసిన తర్వాత దే హ్యాడ్ టు వెయిట్ వెయిటింగ్ ఈజ్ టెస్టింగ్ కదండి వేచి ఉండడం అనేది ఒక పరీక్షే విశ్వాస జీవితంలో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటాయి పరీక్షలు కొంతమంది జీవితంలో వెయిటింగ్ అనే టెస్ట్ పెడతారు తెలుసా సివిల్స్ కొరకు చాలామంది యాస్పైర్ అవుతూ ఉంటారు ఆ సివిల్స్ ఇంటర్వ్యూ చాలా చాలా పెక్యులియర్గా ఉంటుందండి ఒక్కొక్కరిని రకరకాలుగా అడుగు వీళ్ళు ప్రిపేర్ అయ్యే లేదు ఒకటి అక్కడ అడిగేది ఇంకొకటి అంట అలా ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అయ్యేనప్పుడు ఒక వ్యక్తి చాలా మెట్లు ఎక్కి వెళ్ళాడంట లిఫ్ట్ లేదంట ఆ బిల్డింగ్కి వెళ్ళగానే ఇతను అనుకుంటున్నాడు పాలిటిక్స్ అడుగుతారు హిస్టరీ అడుగుతారు లేకపోతే వరల్డ్ జాగ్రఫీ గురి ఏదేదో అడుగుతాడని సిద్ధపడి వెళ్తే ఇంటర్వ్యూర్ అడిగాడు నువ్వు ఎన్ని మెట్లు ఎక్కువచ్చో చెప్పన్నాడు అంట మెట్లు ఎక్కుతాం కానీ లెక్క పెడతామండి ఎన్ని మెట్లు ఎక్కువచ్చో చె ఇంకో వ్యక్తిని చాలా గంటలసేపు వెయిట్ చేయించారంట ఆ బయట హాల్లో ఆ వెయిట్ చేయిస్తూ ఉన్నప్పుడు సీసీ కెమెరాలో లోపల నుండి ఇంటర్వ్యూర్స్ అతని ఫేస్ అబ్జర్వ్ చేస్తాను ఇతనికి ఓర్పు ఉందా తెలివి ఉంటే సరిపోదు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలంటే అతనికి ఓర్పు సహనం కూడా ఉండాలి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఓర్పు సహనము చాలాసార్లు మనలో క్యారెక్టర్ని డెవలప్ చేస్తుంది మనలో మరి లోతు మన జీవితంలో ఆత్మీయ లోతులోకి వెళ్ళాలంటే వేచి ఉండడం నేర్చుకున్నాం తొందరపాటుతో మనం ఏం కూడా సాధించలేము అబ్రాహ్మ జీవితంలో దే వెయిటెడ్ అండ్ వెయిటెడ్ అండ్ వెయిటెడ్ ఎదురు చూశారు కనిపెట్టారు విసిగిపోకుండా ఎదురు చూస్తారు వాగ్దానం యొక్క నెరవేర్పు కొరకు ఎదురు చూస్తారు వాగ్దాన నెరవేర్పు పొందుకున్న పొందుకునే వరకు కూడా నిరీక్షణతో కనిపెట్టారు అబ్రాము యహోవాను నమ్మెను అది అతనికి నీతిగా నమ్మికతో ఎదురు చూశారండి మనం కూడా ఎదురు చూస్తాం కాదనట్లా ఎదురు చూడడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నమ్మిక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది మధ్యలో నమ్మిక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్కి వెళ్తుంది 
ఇక కొన్ని సంవత్సరాలు అయ్యాక ఆ నమ్మిక జీరో పర్సెంట్కి వెళ్ళిపోద్ది ఆ జీరో పర్సెంట్కి వెళ్ళడం వల్ల నెరవేర్పు దగ్గరికి రీచ్ అవ్వలేము మధ్యలోనే ప్రయాణం ఆగిపోద్ది అర్థమవుతుంది అర్థమవుతుందండి వాగ్దాన నెరవేర్పు కొరకు ఎదురు చూపులో స్టార్టింగ్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది వాగ్దానం తీసుకోగానే గుర్తు కూడా ఉంటుంది వాగ్దానం సగానికి వెళ్ళాక విశ్వాసం పడిపోద్ది జరగట్లేదు కదా అని ఇక సగం ఇంకా ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనం రీచ్ అయిన తర్వాత డెస్టినేషన్ దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు జీరోకి వెళ్ళిపోద్ది కొంతమందికి వెనక్కి వచ్చేస్తారు బ్యాక్ అంటే వాగ్దాన నెరవేర్పును వారి జీవితంలో చూడలేరు ఎందుకు అవిశ్వాసం వలన అపనమ్మిక వలన నా అబ్రాహ్ము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అబ్రాహ్ము యహోవాను నమ్మెను అది అతనికి నీతిగా ఎంచవ నమ్మికతో ఎదురు చూశాడు ఐదవదిగా మనం చూసినట్లయితే దేవుడు సారాను దర్శించక ముందు దేవుడు అబ్రాహ్ము ఇంటికి వచ్చారు గాడ్ విజిటెడ్ ఏబ్రాహ్ అబ్రాహ్ ఇంటికి దేవుడు వస్తే అబ్రహాము సారయ్యి వృద్ధాప్యంలో ఉన్నారు బోల్డ్ అంతమంది పనోళ్ళు ఉన్నారు పనోళ్ళు మీరు వండేయండి మీరు పెట్టేయండి మీరు వడ్డిచ్చేయండి అనలేదండి మేము వడ్డిస్తాం దేవుడు మా ఇంటికి వస్తే ఐ విల్ డూ ఇట్ మై సెల్ఫ్ నేనే చేస్తాను ఇంకెవరికి అవకాశం నీకు ఉందా పట్టుదల నేనే చేయాలి నేనే చేస్తాను కూడా అబ్రాములో సారాలో ఒక గొప్ప మరి ఆతిథ్యం చేసే లక్షణము కను ఆశీర్వాదం రావాలంటే ఆతిథ్యం ఉండాలి ఖచ్చితంగా నీ ఇంట్లో ఆతిథ్యం ఉంటే నీ ఇంట్లో ఆశీర్వాదం ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకో అందుకనే ఒక దైవచనుడు అంటాడు హాస్పిటాలిటీ ఈజ్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ ద హౌస్ అంట ఇంటి గొప్పతనం ఏంటి ఇంట్లో ఉన్న ఫర్నిచరో లేకపోతే ఇంట్లో అవన్నీ కాదండి ఇంటిలో నువ్వు చేసే ఆతిథ్యం ఉంది చూసావా నీ ఇంటికి ఎవరైనా వస్తే ద వే యు ట్రీట్ దెమ్ వారిని నువ్వు ఎంత చక్కగా పరామర్శిస్తావు వారిని ఎంత చక్కగా నీ ఇంట్లోకి నువ్వు ఆహ్వానించి వారిని తృప్తిపరిచి పంపిస్తున్నావు దేవుని బిడ్డలైతే ఇట్స్ అ బ్లెస్సింగ్ అది నీ ఇంటికి ఖచ్చితంగా ఆశీర్వాదమే హాస్పిటాలిటీ ఆరోదిగా మనం చూసినట్లయితే దేవుడు అబ్రాముకు అబ్రహాముకు ఇస్సాకుని ఇచ్చిన తర్వాత ఇస్సాక్ అంటే ఎక్కువ ప్రేమ దేవుడు అంటే ఎక్కువ ప్రేమ కూడా దేవుడు పరీక్షించేశాడు ఆశీర్వాదం వచ్చాక పరీక్షలు ఉంటాయి ఉంటాయా ఉండవా ఆశీర్వాదం రాకముందు పరీక్షలు ఉంటాయి ఆశీర్వాదం కొరకు ఎదురు చూసినప్పుడు పరీక్షలు ఉంటాయి ఆశీర్వాదం వచ్చాక కూడా పరీక్షలు ఉంటాయి ఆశీర్వాదం ఎక్కువ నేను ఎక్కువ అని నీకు ఒక్కడ ఉన్న కుమారుని నాకు బలి అర్పించి అంటే అబ్రహం ఏమన్నాడండి ఏం పర్వాలేదయ్యా నువ్వు అడిగావు నేను ఇస్తాను నా కుమారుడు బూడిద అయిపోయినా ఆ బూడిదలో నుండి మళ్ళీ నా కుమారుడు నేను నాకు తిరిగి ఇస్తావని నాకు తెలుసు ఎందుకంటే నువ్వు వాగ్దానం చేసావు కదా కానీ నువ్వు అడిగింది మాత్రం నేను మాట తప్పనని హెస్ ఈవెన్ ఇన్ హెస్ టెస్ట్ ఆఫ్ ఫెయిత్ ఏబ్రాహ్ ప్రూవ్డ్ అబ్రాహ్ము రుజువు చేసుకున్నాడు ఆ విశ్వాస పరీక్షలో దేవుని ఎడల తనకున్న భక్తిని ప్రేమను వెల్లడి చేసుకున్నాడు ఇదంతా అయిన తర్వాత ఇప్పుడు దేవుని వాక్యంలో అబ్రాహ్ గురించి అబ్రహాముని గురించి చెప్పబడిన మాట ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చినాం అన్ని విషయములలో యహోవా అబ్రహామును ఇన్ ఆల్ థింగ్స్ ఆల్ థింగ్స్లో బ్లెస్సింగ్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఏబ్రాహిం ఆనర్డ్ గాడ్ ఇన్ ఆల్ థింగ్స్ అన్ని విషయాల్లో అబ్రహాము దేవుని గనపరిచాడు అన్ని విషయాలలో అబ్రహాము దేవుని ఆనందపరిచాడు అన్ని విషయాలలో అబ్రహాము దేవునికి విలువను ఇచ్చాడు అన్ని విషయాలలో అబ్రహాము దేవుని ముందు పెట్టాడు నీకు అన్ని విషయాల్లో ఆశీర్వాదం కావాలా అన్ని విషయాలలో నువ్వు దేవుని ముందు పెట్టు అన్ని విషయాలలో నువ్వు విశ్వాసాన్ని పట్టుకొని సాగు అన్ని పరిస్థితుల్లో ప్రభు కొరకు నిలబడు అన్ని విషయాలలో దేవుడు అబ్రాహ్మను దీవించినట్లుగా నేను తప్పకుండా దీవెనల విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఎవరితో పోల్చుకోవద్దండి కంపారిజన్ ఈజ్ ద స్టీలర్ ఆఫ్ జాయ్ అంట పోల్చుకుంటే ఆనందం ఆవిరైపోద్దండి తెలుసా ఎండాకాలంలో నదుల్లో సరస్సుల్లో చెరువుల్లో నీళ్ళు ఆవిరైపోతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే కొంచెమే ఉంటాయి కాబట్టి నువ్వు పోల్చుకున్నావు అనుకో నీ హృదయంలో ఆనందం కూడా పోతుంది నీకు ఏం లేదండి అంటావు బోల్డ్ అంత ఉంది నీకు ఆశీర్వాదం నీకు చూడలేకపోతున్నావు నువ్వు ఎందుకంటే ఇంకెవరినో ఎవరినో చూసుకొని నువ్వు బాధపడుతున్నావు స్టాప్ లుకింగ్ ఎట్ ఎవ్రీబడి అరౌండ్ యూ నీ జీవితాన్ని ఒకసారి చూసుకో నిన్ను దేవుడు ఎంత ఆశీర్వదించాడు చూసుకో దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించి సాగిపో దేవుడు నిన్ను ఖచ్చితంగా ఆశీర్వదించి దీవిస్తాడు